Tak ahoj všichni, jsme v Rožnově pod Radoštěm, u Břetí Michálka a ve firmě Majbo. Tady jsme my. Nazdar! A už je to? Nazdar! Ty jo! Jak se daří? Já rád tě vidím. Pojďte dál, kluci. Děkuji, hezky. A to je Břetě Michálek, jeden z největších výrobců malařských koloběžek. Metrové tyče se vlastně nařežou na, 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 na nějaké části. A v tom dalším ragulínový dole se, se udělá tady z tohohle, se udělá tohle. Pak se to napíle, napíle s různýma, s různýma připravkama, s různýma nastrčení, prostě s různýma připravkama, se to prostě nařeže do na, na správné délky, na úhly. To jsou stolice, to jsou stolice vlastně na vyrábění těch krků, vlastně ta, když máš tu hlavovou trubku a vlastně no. to, 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 ten, to, ten svislý krk, no, no. Jo, tak to, jak jsou nařezané ty trubky v těch úhlech a tohle, tak to se, to se za, 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 to strká tady do toho, do těch stolíc a tady se to zavaří. Strčí do regálu, vidíš, a ten krk je takhle, ten krk je takhle jako na ty stany k dalšímu použití. To je třeba připravek, to je připravek na, na to na dělání vidlíc. Toto se zase zastrkají, jak jsou tady různé nezavítované ty trubky. Prostě. A vlastně to jsou ty pivoty? Jo, pivoty, ty fajky jsou takhle jako dobroušené, víš? To, to, se tady, to se tady zastrká do toho. A tady, tady se strčí ty trubky. A prostě tady se to dávají. Toto je zadní vidlíce. Tak co má to? Toto je know-how a kouzlo Břetí Michálka. Tady bez těch přípravků by ty koloběžky neexistovaly. Je tak? Je tak. Je, tak. je to tolerance půl milimetru a méně. Tam se to nejdřív pospojuje, hmm. pak musí přijít čisté sváry, všechno to Zav, zavařit, dovařit celé, aby to drželo. Spojovat, no. A tady teda ten to se dochází ke kontrole. Jo, tady on to čistí a různýma těma dávkama a něčím. Má to prostě ten hra může zkontrolovat, jestli tam nejsou nějaké chyby ve svárech, jestli tam nejsou přilepené kuličky od toho svárování, prostě to celé očistit a vizuálně zkontrolovat, jestli ten celý rám je v hmm. Takže to se potom celé musí očistit a e, musí se k tomu ke každé té kolobce dělat vidlice a jede to do lakovny. Do lakovny. Jo. Prostě musí zkontrolovat ty svary, jestli jsou tam, jestli jsou dotažené, jestli tam nejsou dírky, jestli to prostě je v pořádku, hmm. tak aby se to mohlo nalakovat, protože po tom laku se nedá udělat nic. Jasně. Když ono se to zavaří a teď je tady ten svar různě trčí na všechny strany, Jasně. takhle se to musí tou bruskou prostě dohladit, aby to vypadalo tak a pěkně. Dívej, tady, tady jede ten pas přes tu rolnu, no. jo, a teď si, tady, tady si dáš ten, ten matroš takhle, a no. když, když to to, tak tady vybrousíš ten, tu drážku no, no. do kulata, kde se potom zavařuje třeba ten, ten stojánek. <laughs> tak, takhle si postavím svoji první mibo koloběžku. <laughs> to, bude, to bude zlatá edice. Tak pocit máš dobrý. Já jsem dělal chybu, ty vole. Chyba a je to vajzu. Teď, teď to musíš ten nejpl vyšrubovat. Tam jsme kolo zapletli a teď ho musíme vycentrovat, aby nemělo osmičku, aby... Můžu se tady podívat na ten budík. Jeden ten, jeden ten dílek je desetina milimetrů. Takže se to dělá na, na, na desetinu. Se to pak vypletá. Víš, teď jak to chodí plus minus asi půl milimetru, tak se to musí potom na tu desetinu doladit. Že jsme vynechali jednu fázi, lakovnu a 
jsme zrovna tady. Tady jsme v montovně. Teoretická propustnost firmy v sezóně je 18-20 koloběžek denně. V závislosti na podmínkách jsou koloběžky, které se skládají díl, jsou koloběžky, které se neskládají tak dlouho a záleží na fázi vlastně před přípravy. Ta praktická propustnost firmy je asi poloviční. <laughs> Břeďte Michálek nás požádal, abychom vyzkoušeli jeho obchodního manažera, Pavla Bernera. Zda pozná určité propriety. Pavle, ty, když jsi nastoupil jsi do firmy, tak jsi měl problémy, tady kluci si s tebe utahovali. Tak Mě ještě neopustili, ty problémy, <laughs> ne? Tak prosím tě, co je, co je tohleto? Kluci napovídají, že jedno z toho jsou kombinačky a druhý z toho, že šroubovák, problém. A nejsou to štípačky třeba? Já ale už jsem pokročil, a jsem se na to připravil, že tohle je šroubovák. 